ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മൈദയും ഷുഗറും ഞാൻ ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വനില എസൻസ് വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വേണം മൂന്ന് മുട്ടയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗറ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കപ്പിന് പൊടിക്കാത്ത ഷുഗറാണ് വേണ്ടത് കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത് അര കിലോയുടെ കേക്കിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറാണിത് ഇതേപോലത്തെ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈസിയാണ് അതേസമയം ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദ തൂളി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെയ്ത മൈദയുടെ പൗഡറും കൂടി ഒന്ന് തൂളി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഇതിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ബാറ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുക്കർ ചൂടാകാൻ വെക്കണം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ഉപ്പാണിത് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുക്കറിലിടുന്ന ഉപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വട്ടം മൂന്നാല് വട്ടമല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടമെങ്കിലും അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗം കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കട്ടിയോ കട്ടിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉപ്പേ ഇടുന്നുള്ളൂ അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മേലത്തെ ലിഡ് വേണ്ട ഇത് ഊരി വയ്ക്കണം ബെൽറ്റ് വേണം ഈ ലിഡ് വേണ്ട അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേനും അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നോളും അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേനും കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മൈദയും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് അരിച്ച് വയ്ക്കണം എന്നാലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ള് നന്നായി അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു രണ്ട് വട്ടം കൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും മതി ഒന്ന് മുട്ട പതിഞ്ഞ് വരുന്നോടെ വരെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം അത് മുഴുവൻ ഇടണം ഇനി ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും അങ്ങനെ ആക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ മുഴുവൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ജാതിക്ക പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ
ഇനി അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് മതി ഇനി നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് സ്പീഡിലാക്കണ്ട പതുക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയും കൂടി ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ടയായിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് വരണം ഒരുപാട് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കണക്കിന് വേണേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ കേക്കിൻ്റെ ടിൻ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വരണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിലും കൂടെ ഒരു പീ പീസ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്ത് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക ഇത് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേപ്പർ റെഡി ആയി വന്നോളൂ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഉള്ള ഇത് ബാറ്ററി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊന്തി വരുമ്പോൾ മേലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് അളവിലാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എയർ ഹോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ക്യാഷിനട്ട് പിന്നെ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂളി കൊടുക്കാം മൈദ തൂളി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേലെ തന്നെ നിന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈദയിലൊന്ന് മൂടിയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൻ്റകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുമ്പം ഉപ്പിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തീരിക വയ്ക്കണം എന്നാൽ അന്നപ്പം ഈ കേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കരുത് എന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അടിഭാഗം ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അടിഭാഗം കരിയില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടു വെച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുള്ള് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേക്ക് ബേക്കായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഈർക്കിലി പോലത്തെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് മിഡിലിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം കല്ലാടം വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡും നോക്കണം അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പം കൈ പൊള്ളാതെ എടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ഈ കത്രിക കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് തുണിയും കൊണ്ട് മുറിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് എടു എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്ക ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പേ
കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേ ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്പം ഷുഗറിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം മധുരമില്ലാത്ത ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല നന്നായിട്ട് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ചില ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്ര